wakacje to czas naładowania baterii i odpoczynku. Dlatego najlepiej jak jest bardzo ciepło, cicho i spokojnie. Żeby pokazać wakacyjne stylizacje zabieram Was zatem na tropikalną wyspę. Przygotowałam dla Was zdobienia w trendzie Tropic Money. Będzie słonecznie, owocowo i na luzie, więc idealnie na wakacje. Startujemy! Zaczynamy od trudniejszego zdobienia, ale tylko w teorii. Tak naprawdę nie sprawia większego problemu. Standardowo na paznokieć aplikujemy cienką warstwę bazy i utwardzamy 30 sekund w lampie 48x24. Następnie nanosimy warstwę koloru 001 i utwardzamy. Teraz wykonujemy ombre, które będzie podkładem pod zdobienie. Zatem nakładam kolor 229 z kolekcji All in My Hands do połowy, a następnie dosuwam do niego biały 001. Rozcieniowuję te kolory podciętym pędzelkiem numer 15. Pracuję początkowo z jednego boku paznokcia do drugiego, aby wstępnie rozcieniować kolory. Następnie miejsce przy miejscu dokładam delikatnie pędzelek, właśnie w ten sposób. Dzięki temu, że mam podcięte w łosie pędzelka, stworzenie cieniowania nie jest problematyczne. Utwardzamy 30 sekund. Czynność wykonujemy ponownie i utwardzamy 30 sekund. OK, mamy gotowy podkład, zatem zaczynamy zdobienie. Na holder wykładamy potrzebne kolory. Brązowy semiart, czarny semiart, hybrydem 031, 001, 530, 531, 532, 533, 534, 535, czyli najnowszą kolekcję stworzoną przez nasze ambasadorki Margaret i Agnieszkę Woźniak-Starak. Jest piękna i będzie idealna na lato. Mieszam kolor 530 oraz 531 i pędzelkiem numer 002 rysuję płaskie koło, elipsę oraz podstawę ananasa. Całość wypełniam kolorem i utwardzam 30 sekund. Na holderze mieszam brązowy semi-art z semi-hardy clear i nakładam z jednej strony, delikatnie blendując, aby zatrzeć granice w okolicy środka. Utwardzamy. Z drugiej strony nakładamy światło białym kolorem, wymieszanym również semi-hardy clear. Utwardzamy. Teraz na całym ananasie rysujemy rąby i pędzelkiem numer 05 delikatnie je rozcieramy. Obrysowujemy całość i utwardzamy. Środek ananasa wypełniamy kolorem 533. Malujemy kwiatki z kolorów 532 oraz 533. Jak kolorowy drink to obowiązkowo powinna znaleźć się tam parasolka. Wykonuję ją z kolorów 534, 535 oraz 530. Z drugiej strony rysujemy słomkę. Całość utwardzamy. Nanosimy Top Mat Total i utwardzamy 30 sekund. Przemywamy paznokieć. Teraz możemy dodać wypukłości zdobieniu poprzez naniesienie pasty White Cream Art w wybrane miejsca, na przykład na słomkę, niektóre części ananasa. Utwardzamy, przemywamy i gotowe. Myślę, że ananas będzie świetnie prezentował się na paznokciach, szczególnie gdy wybieramy się na wakacje w tropiki. Drugie zdobienie również wykonane jest na podkładzie ombre, ale pionowym. Nawiązuje do tropikalnych klimatów poprzez umieszczone tam listki, a jednocześnie jest bardzo delikatnym zdobieniem i z pewnością sobie z nim poradzicie. Więc co? Do dzieła! Na cały paznokieć aplikujemy standardową bazę i utwardzamy ją 30 sekund. Teraz wykonuję ombre z kolorów 000 oraz 130. Przecieniowuję na środku pędzelkiem jednym długim pociągnięciem. Robię to dość szybko, ale bez mocnego nacisku. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Czynność ponawiamy i utwardzamy. Na holderze przygotowujemy mieszankę czarnego semiartu i czarnej hybrydy. Zaczynam tworzyć kompozycję pędzelkiem 002. Od narysowania wygiętych kresek czyli określam sobie miejsce mojego zdobienia. Wykonuję małe listki od końca linii, układając je na przemiennie. Aby kompozycja była delikatniejsza, dorysowuję cienkie linie z kropeczkami na końcu. Utwardzamy. Dodatkowo możemy wykonać ramkę. Utwardzamy, nanosimy Top Mat Total No White i ponownie utwardzamy w lampie. Powierzchnię po utwardzeniu mamy matową, więc możemy zmienić pędzelek na 003 z długim włosiem oraz wykorzystać pastę White Cream Art do stworzenia drobnych wypukłości na listkach. Całość utwardzamy, przemywamy i gotowe. 
Mam nadzieję, że obie propozycje przybadną Wam do gustu i zagoszczą na Waszych paznokciach. A teraz konkurs. Napisz w komentarzu, jak wyglądałaby Twoja wymarzona tropikalna wyspa. Jakie kolory by się tam znalazły? Jakie zwierzątka? Trzy najciekawsze odpowiedzi na grodze pastą White Cream Art oraz dwoma kolorami z kolekcji Cereblade. Już nie mogę doczekać się Waszych odpowiedzi. Dajcie kciuka pod filmem w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!